ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി പേറാവും ഓ അങ്ങനെ എന്താണ് അവര് എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും കിട്ടുന്നതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതിലും ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സ്വാഗതം ട്രാവൽ ഡെസ്ക് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ കടാതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ എത്തുന്നതിന് മുൻപാണ് കടാതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ എൽദോസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽദോസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കസിനെയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രീഡ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നമ്മളെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഡിസ്കസ് മത്സ്യങ്ങളുടെ ബ്രീഡിങ്ങും അവയുടെ പരിചരണവും അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അവയ്ക്ക് പരിചരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ദിവസം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസ്കസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഡിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഓർണമെന്റൽ ഫിഷിൽ കിങ് ഓഫ് ഓർണമെന്റൽ ഫിഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രീഡ് അല്ല അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും ടി ഡി എച്ചും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര തണുപ്പ് വന്നിട്ട് മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഹീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ മീനെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പിള്ളേരെ നോക്കണ പോലെ നമ്മള് മീനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കിട്ടുന്നതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതിലും ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഹെൽദോസ് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇത് ഈ ഫീൽഡ് നാലര വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ എത്ര വെറൈറ്റികളുണ്ട് ശരിക്കും ഡിസ്കസിൽ എത്ര വെറൈറ്റി ഡിസ്കസിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാല് വെറൈറ്റി ആകെ ഉള്ളൂ അതിന്ന് എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ ബാക്കി എല്ലാം വെറൈറ്റി അതെ അതെ ടർക്കി ആമസോണുകളില് ടർക്കി വെറൈറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അവർ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ റെഡ് മാൻഡ്ര ഉണ്ട് റെഡ് റോസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഫ്ലേസ് റെഡ് കവർ ഉണ്ട് ഗാലക്സി ടർക്കോയിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ ടർക്കോയിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെഡ് വാലൻഡൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോ ദിവസത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒൻപതോളം വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതിപ്പോ ബ്ലൂ ടർക്കിയും ബ്ലൂ ഡയമണ്ടും ആണ് ഇന്നത് രണ്ട് പേറാണ് ഇന്നത്ത് ബ്ലൂ ടർക്കിയും ആണ് മെയില് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച് എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബ്ലൂ ടർക്കിയും മെയിലും ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് ഫീമെയിലും ആണ് ഇതിപ്പോ ആ എഗ് വിരിയാൻ നേരത്ത് ഇതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ ഡാർക്ക് ആവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ പേരന്റ്സ് കാണിക്കൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് മാൽബ്രോ റെഡ് വാലൻഡൈൻ മാൽബ്രോ റെഡ് വാലൻഡൈൻ അല്ലെ ഈ മാൽബ്രോയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മേലിനെ പക്കായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേലിന്റെ ഫില്ലിന്റെ ബാക്കിൽ കൂർത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെ ഇത് മെയിൽ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ അല്ലെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണേ ഇതിന്റെ ലിപ്പ് മെയില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇടിയാ ഇടി കൂടുമ്പോ ഇച്ചിരി തടി കൂടുതലായിരിക്കും ലിപ്സിന് അതെ പിന്നെ ഹമ്പ് ഉണ്ടാവും മുഴ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അപ്ഡോമൽ അല്ലേ തൊണ്ടക്ക് തടി കൂടുതലായിരിക്കും ഫീമെയിലിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് മെയിലിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അയച്ചറിയാ
ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഈ മെയിലിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഹാച്ചിങ് റേറ്റും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡിന് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫീമെയിലിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബേബീസിന് നല്ല ഹെൽത്തും ആയിരിക്കും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എല്ലാ ഇനവും ഉണ്ടാവും ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോ ആ പേരന്റ്സിന് മെയിലിന്റെയും കിട്ടും ഫീമെയിലിന്റെയും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മിക്സ് വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് കൊടുത്ത ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കൊടുത്ത ഒരു ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്ത ഇരുപത് ഇരുപതിൽ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചു വെറൈറ്റി ഓ അത് ശരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരന്റ്സിന്റെ ലൈനേജ് മൊത്തം അന്നത്തെ ഇറങ്ങി അന്നത്തെ കിട്ടി ബ്ലൂ സ്കോർപ്പിയനെ ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ കിട്ടിയത് ബ്ലൂ ഫേസ് റെഡ് കവർ കിട്ടി കോബാൾട്ട് ബ്ലൂ കിട്ടി ബ്ലൂ ഡയമണ്ട് കിട്ടി ബ്ലൂ ടർക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു മിക്സ് വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരേ ഇതില് ഇത് പക്ഷെ ആ ഒരു ലൈനേജ് അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പേരന്റ്സ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ലൈനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് ടർക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില അതിന്റെ ഫുൾ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ടർക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺ കുറവായിരിക്കും ഓർസോ ഈ ബ്ലൂ ടർക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോറിസോണൽ സ്ട്രൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഹോറിസോണൽ സ്ട്രൈപ്പ് ആവും ചെയ്ഞ്ച് ആവും രണ്ടും ചിലപ്പോ ഈ കളം കളം പോലെയൊക്കെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വലുതാവണ അനുസരിച്ച് ഏത് സാധനമാണ് നമുക്ക് അറിയാം അതെ അത് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ അല്ലെ പിന്നെ ഈ മുകളില് ഇരിക്കുന്നത് ഏതായിട്ടാണ് ഇത് റെഡ് വാലന്റൈൻ റെഡ് റോസ് വെറൈറ്റി ആണ് റെഡ് വാലന്റൈൻ്റെ റെഡ് റോസ് വെറൈറ്റി അല്ലെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്റെ പേരന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത് ഓ ആദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കസ്റ്റമറിനെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു മേടിച്ചതാണ് എന്റെ സാധനം തന്നെയാണെങ്കിൽ നല്ല കണ്ടീഷനിലാണ് വളർന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും ഓ അതല്ലേ ആ പേരന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരന്റ് നല്ല കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതേ കൗണ്ട് ഈ ഫീമെയിലും ഉണ്ട് ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ് റെഡ് വാലിന്റെ ഫീമെയിൽ ആണ് ഇതിപ്പോ എത്ര വണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ മൂന്നാണ് മൂന്നാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാണ് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ശരാശരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവര് ഫൈറ്റ് കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇടിയായിരുന്നു മെയിലും ഫീമെയിലും അതെ അപ്പൊ ഈ ഫീമെയില് അത് സമ്മതിക്കില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോ ഇടാൻ സമ്മതിക്കൂല അതെ അപ്പൊ ഈ മെയില് ഈ മൂളി പോയിരിക്കും ഇത് നമ്മള് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മെയില് വീക്കായി പോകും ഡെഡാവും അതെ അപ്പൊ നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചെടുക്കുക ഇത് ബ്ലൂ ടർക്ക് ഹൊറിസോണൽ സ്ട്രൈപ്പ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൊടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബ്ലൂ സ്കോർപ്പിനെ കൊടുത്ത ഒരു അഞ്ചു വെറൈറ്റി ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിലിറങ്ങിയ കുഞ്ഞ വലുതാക്കി തന്നതാണ് കസ്റ്റമറിന് തിരിച്ചു തന്നതാണ് ഇതാണ് ആ വെറൈറ്റി തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ബ്ലൂ ഫേസ് റെക്കവർ പിന്നെ പേരന്റ്സിന്റെ എല്ലാം കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഗാലക്സിക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഗാലക്സിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതാണ് ഇത് ഇതാണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൂടുതലാണ്ടാവും മനസ്സിലാവും <laughs> 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 അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി രണ്ടു നേരം വരണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണെങ്കിൽ എട്ട് മാസം തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതായത് എട്ട് മാസം ആവുമ്പോ ആറ് ഇഞ്ച് ആവും ഗ്രോത്ത് ആവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതാണ്
ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പൊ ലോക്കൽ പേരാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പേരനും വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഡമ്മി പേരനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ആവില്ല അപ്പൊ എഗ് ഇട്ടാലും അതിലെ കൗണ്ട് വിരിയണ കുറവായിരിക്കും വൈറ്റ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പേരിൽ നിന്നും ആ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഡമ്മി പേരിലോട്ട് അങ്ങ് കയറ്റും മാറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡമ്മി പേർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കോളും സന്തോഷം അപ്പൊ അതില് എഗ് ചെയ്തിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്താൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാം കിട്ടും അതെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേരിന്റെ വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം അതെ അതെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പേരിന്റെ ഇപ്പൊ ദിവസത്തിന്റെ പേരുകളുടെ ഒരു റൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്റെ എന്റെ തന്നെ ഞാൻ വലുതാക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ തൊട്ട് തുടങ്ങും അതിപ്പോ ചെലപ്പോ ഞാൻ രണ്ട് നേരം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെലപ്പോ എങ്കിൽ ആറു പ്രാവശ്യം അത് കൂടുതല് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര നാളായെന്നും അവർക്ക് കെയറിംഗ് അല്ല അവര് നോക്കണേ കൗണ്ട് ഉണ്ടോ കാണാൻ ഷോയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് എല്ലാവർക്കും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് സക്സസ് ആകുന്നതാണ് എല്ലാവരും വിചാരം പക്ഷെ അങ്ങനെ നടക്കില്ല അങ്ങനെ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകത കേറും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫീസ് എടുത്ത് പേർ ചെയ്യാനായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യില്ല അതിന് നല്ലത് ാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പോ അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് ആർട്ടിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാ അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഈ ഓക്സിജൻ ഓഫ് ആക്കി കിടന്നത് അല്ല ഓ അതെ ശരി ഫീഡ് ചെയ്യാനതിന് ഓക്സിജൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ആർട്ടിമയ ഫീഡ് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് മോളിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശരാശരി ഇപ്പൊ എൽദോസിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ശരാശരി എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൽദോസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മിനിമം ഒരു നൂറ് കുഞ്ഞ് എന്തായാലും കിട്ടും നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞ് വലുതായാലാണ് ഈ കാണുന്നത് പേരന്റിന്റെ അതെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറയണേ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് ഇഞ്ചില് വളർത്തി തുടങ്ങുക എന്ന് എല്ലാവരോടും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം അതല്ലേ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ശരിക്കും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് സൈസിൽ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ അല്ലെ ഇതിനെ പേർ തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു മൂന്നടി ടാങ്ക് എടുക്കുക അന്നത്തെ ഒരു ആറ് പീസ് എടുക്കുക നമുക്ക് പേരിങ് ഏജ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ആറ് പീസ് എടുക്കുക ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെയിൻ ഇടാം എനിക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അത് പ്യുർ ബ്രീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പ്യുർ പേർ തന്നെ എടുക്കുക ആറ് പീസ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആറ് പീസിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് തന്നെ മാറി നിൽക്കും അത് ഏഞ്ചൽസിന്റെ ഏഞ്ചൽസിന്റെ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി പേറാവും ഓ അങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവരിലെന്താണ് അവര് എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ പെണ്ണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആകുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ പോണെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കഴിഞ്ഞാ ഒന്നെങ്കിൽ എഗിന്റെ കൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഫുൾ സർവ
ഷെയ്ഡ് <laughs> അല്ലെ <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്കത് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിന്റെ ഇതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഏതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഏതായി താഴെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോഡി കയറി കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതല്ലേ ആ നമുക്ക് മീലിന്റെ മേത്ത് കാണാം ഇതില് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കളർ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണ ഈ ഡിസ്കസിന്റെ മേത്തോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം കയറത്തില്ല 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 അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കളർ അല്ല അത് കണ്ണുങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ കളർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിലിനെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കണത് എന്നുവെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ആവും നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ എല്ലാ കുഞ്ഞിനെയും കിട്ടും ഇതൊരു ട്രിക്ക് ആണ് എല്ലാവർക്കും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലേ ഇതിന്റെ ദേഹത്ത് കയറുന്ന വെച്ചാല് അത് അത് മേത്തുനിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വരാലിനൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴും വഴിവെപ്പില്ലേ അതെ അതെ അതാണ് ഇതിന്റെ മേത്തുണ്ട് അതാണ് തിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാണ് ഓ അത് ശരി അതായത് ഇവയുടെ ദേഹത്തുള്ള ഒരു തരം ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു നമ്മൾ മിൽക്ക് കുടിക്കണ ആ ഒരു ഇതാണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഫീഡിങ് ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫീഡിങ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം എന്റെ പേരന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീഡിങ് ഒരു പ്രതിരോധ ഹെൽത്ത് വെക്കാനുള്ള സംഭവം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വഴക്കൽ പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തണുപ്പായ നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാണ് ഇപ്പൊ ഈ റെഡ് സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാട പൂപ്പുല പോലെ അതിന്റെ മേത്ത് വരും അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ മ്യൂക്കസ് അപ്പൊ അത് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാസിയം ബാത്താണ് കൊടുക്കാറ് പൊട്ടാസിയം പെർമാനന്റ് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വന്ന രീതിയിൽ പൊട്ടാസിയം അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് വിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഏതാണ് അടുത്ത അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് സ്റ്റേജ് ആണ് പത്താമത്തെ ദിവസം ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ആർട്ടീമിയ കൊടുക്കാം ആർട്ടീമിയ തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വയറ്റില് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവണം അതെ ആർട്ടീമിയ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര എപ്പോ മുതലാണ് ഇതിപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം നാല് നേരം കൊടുക്കും അല്ല ഏത് സ്റ്റേജ് മുതലാണ് എത്രാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഈ സ്റ്റേജ് അല്ല ഒരു ആറാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി കയറി അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് ഒരു ആറാമത്തെ ദിവസം ആറാമത്തെ ദിവസം അതായത് ഇവയുടെ ബോഡിയിൽ കയറി അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് ഒരു ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അതുവരെ ഇവയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് ഫീഡ് കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരന്റ്സിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞോണ്ട് പേരന്റ്സ് വീക്ക് ആവരുത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ഡിച്ച് ആയ ബീഫ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് അത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഭയങ്കര പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഞാൻ രണ്ടു നേരം ബീഫ് ഇട്ട് പേരന്റ്സിന് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആർട്ടീമിയ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണിത് പതിനാറാമത്തെ ദിവസം അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഒരു ബട്ടൺ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരിഞ്ച് അടുത്ത ആവാറായതാണ് ഇത് ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായതാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം അല്ലേ ഇതിപ്പോ പേരന്റ്സിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് പേരന്റ്സ് പുതിയതായിട്ട് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അടിയായിരുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി പേരന്റ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവയെ വളർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ബീഫ് ഹട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവൂലേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് ഹട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെയിലി വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ വരും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ടാങ്കിലൊന്നും ഡെയിലി
നമ്മുടെ ഒരു സാധനമാണെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബാംഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പൊ നാലാം ദിവസം മാറുമായിരിക്കും മാറുമായിരിക്കും എന്ന് നീട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ അല്ലാതെ കുറയില്ല സാധാരണ ഇതിൽ ലഭിക്കുക കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു അസുഖം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഒന്ന് പി എച്ച് ഷോക്ക് വരാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഡൻ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പി എച്ച് മാറും ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യണ ഈ മാൻഡ്രൻ വെറൈറ്റിക്ക റെഡ് മാൻഡ്രൈനില് ആ വെറൈറ്റിക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മേത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മ്യൂക്കസ് പൊട്ടി പാട പോലെ വരും അത് നമുക്ക് പി എച്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർമാനന്റ് വെച്ച് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാസൈക്കിൾ വെച്ച് മാറ്റാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ബീഫ് ഫോട്ടിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്നര കിലോ ഇപ്പം ബീഫ് ഫോട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കും വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പകുതി വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം വേൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അത് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു പാട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം പകുതിയോളം ബീഫ് പോകും 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 എന്നിട്ട് അതിന്റെ പകുതി കിട്ടുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പേരന്റിനും ഫീഡ് കൊടുക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ലാഭം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നഷ്ടവും കിട്ടും നഷ്ടവും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണേ എങ്ങനെ ബീഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ബീഫ് ഫ്രൈഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ അന്നത്ത് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിന് പിന്നെ ആ വൈറ്റ് ഫാറ്റ് അത് രണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ പേരൻസ് തിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡൈജഷന്റെ പ്രോബ്ലം മതി പറ്റി ആ ഇന്റർണൽ പാർസൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ വേസ്റ്റ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീഫിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതിപ്പോ നമ്മള് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോ മേടിച്ച മേടിച്ചതിന്റെ പോർഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല പോർഷൻ ഇത് ബീഫ് നമ്മൾ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഒരു മണിക്കൂർ അരി ഈ എയർപോളുള്ള പാത്രത്തിൽ വരിക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീഫിന് ഉള്ളിലുള്ള രക്തം മൊത്തം വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉള്ളി പോകും ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം വരും അത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് രക്തം ഇന്ന് അതിന് മൊത്തം പൊക്കോളും അത് അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എൻക്വയറിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ കളർ ഫീഡ് ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യും യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്യും ക്യാരഫിൽ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും മേടിക്കാവുന്നതാണ് എന്ത് പേരിലാണ് നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക ക്യാരഫിൾ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആമസോണിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പിഗ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ആണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് റെഡ് കളർ വേണം ഇപ്പൊ എത്ര ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവോ ഒരു കിലോ ഇപ്പോ ഒന്നര ഉണ്ടാവണം ഒന്നര ഉണ്ടാവണം അല്ലെ ഒന്നരയ്ക്ക് ഏകദേശം ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേരന്റ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളർ ക്യാരറ്റിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് പോയി അല്ലെ ആറ് വെളുത്തുള്ളി ഈ വെളുത്തുള്ളി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡൈജഷന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ അത് വെളുത്തുള്ളി സഹായിക്കും സഹായിക്കും പിന്നെ മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ് മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ഇത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന്
കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരയണം അല്ലേ ആ നന്നായിട്ട് അരയണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ഓരോത്തിൽ അരയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കാഫാകാണ് ഇടാവുള്ളൂ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ബീഫ് മിക്സിയിൽ അരയാ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് കവർഫീഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബീഫ് ഇടുമ്പോ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യണേ ക്യാരറ്റിന്റെ കൂടെ അല്ല ബീഫിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണേ കളർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീഫിലോട്ടാണ് കളർ വരണ്ട അതെ ക്യാരറ്റിലോട്ടല്ല അല്ല അതെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കടിഞ്ഞു പോകും കൈ പെട്ടെന്ന് കയറും ഏത് സാധനത്തിലാണ് വരണേ അത് പെട്ടെന്ന് കളർ പിടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബീഫിലോട്ട് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിയ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ പരച്ചേക്കണെ ചെറിയൊരു തരി പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മള് പേസ്റ്റ് പോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മള് ക്യാരറ്റ് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇടുവാണ് അല്ലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എന്നിട്ട് നമ്മള് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തോ ക്യാരറ്റ് ശരിക്കും കാണാൻ പാടില്ല കാരറ്റിന്റെ കളർ എന്ന് അത് കാണാൻ പാടില്ല ആ മാതിരി നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഇറച്ചിയാന്നേ തോന്നാവുള്ളൂ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെന്നേ തോന്നരുത് ക്യാരറ്റിന്റെ കളർ തോന്നാറ് മീന് പോലും തോന്നരുത് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് മീന് പോലും തോന്നാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ മീനെ പറ്റി ശരിക്കും ഈ പിടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഴക്കണം മതി ഇതിപ്പാണ് ഏകദേശം പൊറോട്ടടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പാകം ഇതാണ് അതിന്റെ പരിപാടി ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ കവറിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി ഇതിപ്പോ നമുക്ക് അക്വാ കടയില് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടണയാണ് ഇച്ചിരി കുഴപ്പമാണ് ഈ കവർ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇത് പണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമ്മള് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മള് ഈ കൂടിന്റെ അറ്റം വരെ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കണം ഇങ്ങനെ പരിധി കൊടുക്കണം അല്ലെ അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം അല്ലെ ഈ മടക്കാൻ നമ്മള് പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീസർ കേറ്റി വയ്ക്കും ഫ്രീസ് എന്നിട്ട് നാളെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രീസ് ആണ് ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നാലും അത് കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ബീഫ് അല്ലേ സോളിഡ് ആവണം ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ സോൾഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പരത്തിയോണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓട്ടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഓടിച്ചൊരു പീസാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് വേണം മീന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലയില് ഹോള് വരും അതൊരു രോഗമാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് തണുപ്പ് ആറിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണ തലയിലെ ഹെഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടോ 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 വന്ന ചിലപ്പോ ഈ ചാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ ഫീഡ് നമ്മള് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആ കളർ ഫീഡ് നമ്മള് ബേബീസ് ഉള്ളപ്പോ പേരന്റ്സിന് കൊടുക്കരുത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളർ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർച്ച മടിച്ചു അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈജഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ല അപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മള് കളർഫീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു മ
അതാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും മൂന്നിഞ്ച് എടുത്തോളാം പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത് സാധാരണ ഏഞ്ചൽസ് നമ്മൾ എഗ് മാറ്റി വെക്കുന്നവരുണ്ടോ ആ രീതി ഇതിനും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ഏഞ്ചിൽ പോലെ എഗ് മാറ്റി വെച്ച് വിരിയിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഇത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പേരന്റ്സിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മേ പേരൻസിന്റെ മേത്തു നിന്ന് അല്ല ഫുഡ് ഫുഡ് ആദ്യം കഴിക്കണേ അത് ഏഞ്ചൽസിന് അങ്ങനെയല്ല ഫ്രീസിമ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആർ ടി മി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ കയറി പോകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കില്ല അതായത് ഇരുപത് ദിവസത്തോളം പേരൻസിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ ആവുമ്പോൾ ഇവന്മാരെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും മാറ്റി വയ്ക്കും ഓക്കെ വെച്ചാൽ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷണം മാറ്റി വയ്ക്കും അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴായിരിക്കും വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് സിമ്മായി തുടങ്ങുന്നത് ഇത് സിമ്മായി തുടങ്ങണേ ഈ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ അതേ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കും അതെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബോഡിയിലോട്ട് കയറാറാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കട്ട കുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് പേരന്റ്സിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് പിന്നെ മറ്റു കാര്യം ഇപ്പം ഇതിൽ നല്ല പേരന്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ പേരാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ അനുഭവം പോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അത് കെയർ ചെയ്യുന്ന മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് പക്ക പേറ അത് നിങ്ങൾ ആർക്കും കുറക്കരുത് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ പേര് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ അതിന് നിങ്ങൾ വിറ്റ് കളഞ്ഞാൽ ആ പേരിനെ കുറക്കരുത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് കിട്ടാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ക് തന്നെ ഒരു ലക്കാണ് ചിലത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിറ്റോസും തൊട്ട് അടിയായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ മെയിലിന് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിന് വെക്കാൻ പറ്റും ആ ടാങ്കില് ഓരോരുത്തരും മാറ്റിയിട്ട് വരും അതെ ഈ പക്ക പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കെയർ ചെയ്ത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പേരെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചിലതിനൊക്കെ പേർ ചെയ്യും നമുക്ക് അനുഭവം വെച്ച് നമ്മള് മെയിലും ഫീമെയിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ഈ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ യുവമാര് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറെണ്ണത്തിനെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് യുവമാര് തന്നെ പേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മള് മീന്റെ കേസിലാട്ടോ മനുഷ്യന്റെ അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എൽ ഡോസിന് ട്രാവൽ ഡെസ്കിന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേരുകൾ വാങ്ങിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സെയിലിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം മാത്രമല്ല ഇതുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നമ്പറിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഫോണിലൂടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്